，好的，背景，背景，好的，好，现在只有我和露露。那么接下来的话，我们要邀请都灵。天哪，我都八百年没有直播播了，我几乎就没怎么直播播。哎哈喽， l l o h e l l o h e l l o h e l l o 好啊，杜林，能听见我说话？我说话的声音你们能听见啊？听到声音？嗯，他听不到。<笑>听不到声音吗，杜林？然后要邀请，嗯，维维，维维还没有申请是吗？稍等一下啊，还要等维维。你们知道吗？真的。我昨天都没怎么睡好，今天要开播了，激动的都有一些失，有些许失眠。<笑>别紧张，<笑>紧张的都都快睡不了觉了。我昨天晚上那个做预告看了好多遍。那等一下，维维。但是呢，我觉得<咳>我迟早要开一个我自己的直播。就是直播我怎么玩游戏，你们都不紧张的吗？今天要开播了，你们，你们，难道都都不紧张吗？紧张，紧张是肯定。就是很期待，就是很期待，我觉得非常的期待。看一下维维来了没？好，看到维维了。哎、hello， 梅梅。Hey, hello， 早啊 ，Hello， 陆老师 ，Hello， 露露。早的好。早的不早的。然后珍妮。哦，啊，我刚才想说怎么不理我。<笑>有点太累了。哎呀。Hello， 雨婷。好了。Hello。今天的嘉宾。好了好了，你是主持人吗？今天，今天我是主持人，对我来正式介绍一下。啊、今天呢，我们就是我罗云熙作为咱们这场直播的主持人。天哪，我居然是主持人了，真厉害！好了，那我我们大家各自介绍一下我们各自在这个《长月星明》当中所饰演的角色吧。那我现在来了，那我就是在《长月星明》当中饰演质子谭台静。呃，包括《战神明夜》和《逍遥宗》的小弟子苍九明的扮演者罗云熙，大家好，大家好，好，露露接力。我们六个人在这里聊天，然后还要一本正经的介绍自己的角色。好 h e 大家好，我是演员白露，在《长安烬明》中饰演正道之光李苏苏，<笑>然后叶家二小姐。叶西武，还有呃，河蚌公主桑九。哦，哇！啊、呃，我是陈都灵，呃，就是在这个这个故事里面，就是为了防止世界太安静，然后为了拿下完美的另一半，所以贯彻爱和真实的邪恶。<笑>我就一直火天花，还有不搞事情的木女，可爱又迷人的反派角色。欢迎欢迎，那到我了。大家好，我是邓维，在《长月烬明》中饰演山茶花殿下萧凛，宠妹狂魔桑幼，还有萧宗的大师兄宫野纪吾。嗯，欢迎维维。好啦，到我啦。Hello， 大家好，我是孙珍妮，在《长月烬明》中饰演古灵精怪的小狐狸天然。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！大家好，我是演员耿叶婷，在剧中饰演直球追爱的镇国将军叶青雨。嗯，欢迎叶婷。好了好了，我们六位<咳>主创都已经到齐了啊，接下来我们就来和大家分享一下我们这个《长月烬明》当中一些有趣的事情啊，和一些我们共同回忆一下嘛，对吧？因为我们。也是很久没见了。上次发布会，然后聚起来的时候，我们也在说《长月烬明》距离现在拍摄已经一年了，所以其实很多事情呢，我们都有一些这个记忆，都已经有一些遗忘，对吧？我们今天大家一起回忆一下，共同回忆一下。好好好
是吧？所以说呢，呃，我们现在进行第一个环节，我们就来聊一聊我们戏外的欢乐日常啊。那我这里有一个题板，我不知道你们那边有没有拿到，是这样子的一个连线题，有一个连线题，对，就是我们六名演员。配上六个关键词，然后大家共同来连一下线，看看我们够不够默契啊？不知道大家能不能看得清楚？你看不清楚，没事，你说吧。看不清楚，看不清楚啊！而且他是镜像的，哥、啊，镜像的。<笑>那我这样，我来给大家念吧，来给大家读。呃。最会整活是谁？最会，最会夸夸是谁？最会接梗又是谁？最会唱歌是谁？最会逗乐是谁？最会拍照是谁？啊，整活，整活，夸人，接梗，唱歌，逗乐和拍照。唱歌肯定是你了，啊、对，对，唱歌肯定是我，对吧？唱歌肯定是你。这个这个肯定就就我帮大家连了，唱歌肯定是我。好。然后整活，大家觉得谁最会整活？最会整活，最会整活的话，我觉得叶青雨吗？我觉得叶青雨，青雨应该是最会逗乐吧？啊，那我这样子吧，我们以排除法，最会最会接梗是谁？肯定是露露，对不对？啊，应该是我吧？绝对是最会整活，你连叶叶青雨是吗？整活。整活我们先排除，看一看，我们先看谁最会夸人。你们觉得谁最会夸人？我觉得我比较，我就比较爱夸。对，对，我也比较爱夸人。对，都都爱夸人。好，那最会接梗是谁？肯定是露露了。嗯，我觉得，嗯，对，毫无疑问，对不对？是露露。排除三个了。哎，我觉得其实。大家也可以可以自己猜一猜，你们可以发在弹幕上。你们觉得，呃，我们六位演员，老老师开始 Q 流程了，老老师 Q 观众、啊。大家也可以可以可以选一选，你们的连连线是什么样的？那最会逗乐是谁？我觉得耿叶婷比较喜欢逗乐。嗯，那整活应该是邓为了。对，那整活是为了、啊。还剩一个什么？拍照，拍照，拍照，拍照，拍照肯定是孙俊妮了。拍照就是跟你们几位男士就是没有什么关系了，应该。我觉得，我觉得罗老师其实也会，也也很会拍照。啊，对对对，他很会拍别人。啊、这个这个会可能就是啊。<笑>好了，我已经连完了，给大家看一看。怎么样？哦吼。嗯。所以我是最会唱歌，露露是最会接梗，都灵是最会夸夸。维维是最会整活，然后珍妮是最会拍照，耿叶婷最会逗乐，对吧？我们举例说明一下，因为我记得我在片场啊，就准备了一个那个大的那个麦克风，就手持的那个麦克风，无线麦克风。没事咱们就在现场就开始飙歌。你们记不记得？你拿几个录呀？你车上还有好几个？我车上是车上的嘛，然后手持的是一个巨无霸那种。手持的麦克风，然后就开始飙，然后没事就飙一首，然后语种，他们问我什么语种，我就是说从普通话，然后到粤语，到闽南语，什么样的语种都有，就曲库取之不尽。哎，你的你那时候闽南语要给大家展展示一下。林星海海更需要你了解，是不是？故事也清清，精彩。对，就是这种攻击我。是，然后，然后露露就是最会接梗的，就是什么梗都接。你真是，真真的是，别人捧场王啊，捧场王。对，我们不让话掉到地上。<笑>脑子转的比较快。嗯，然后其实我觉得拍照的话，如果大家同意的话，我把各位我给大家拍的那些特别好看的照片，等我们去播了之后，然后我们就发出来。让大家欣赏欣赏，好好好看的可以的，一定是好看的，好看的，好看的，是好看的，是吧？对，好看的，好看的，可以吗？好看的行，好看的行。我先我先发给各位确认一下，行不行？不用确认，你发你拍的好看的照片是我们都是都同意的。对对对，好看的照片
。我前两天还翻了一下我们群聊，翻到那个聊天，实在是吓人，实在是吓人，晚上会做噩梦的那种程度。<笑>请大家记住现在我们直播的样子，然后再记住我给大家拍的那个丑照，<笑>请截个图，做个对比。好了好了好了，然后我们昨天在优酷的这个预约不是已经破五百万了吗？那现在给了我这样子的一个流程，既然直播已经达成五百万的这个预约突破，那就让我和露露把另外一个 flag 也兑现一下，现场合唱一段，合唱一段，这你们。对，咱俩的音频就是可能就是往不太同步，咱俩会就是声化不同步吧，应该。对，那就是你先唱一段，然后我我唱一段，就是啊。啊<笑>其实我跟大家少透露一下吧，昨天我看露露在那个呃优酷的那个回复，不是说你在学歌了吗？对不对？嗯、啊。是吧？是在哪儿回复的？你说你已经开始学了吗？对，关博，你这就要给大家透出去了。<笑>不是啊，我就跟、啊、跟大家说，请大家记住露露说的这句话， okay. 然后到时候一定要跟大家兑现， okay. 是吧？啊，然后那唱不唱？我们我们在现，我们不是有一个花絮在唱那个你的微笑吗？啊，可以啊，是吧？呀，我没词儿，搜、啊、个你的微笑的歌词儿给我。哎，你就像从那一段吗？对对对。要不咱俩试试吧，万一能同步呢？爱情是你，爱爱情是你独特的味道，在我的心中，心中围绕，个人都不了，只有你知道，因为你世界不再单调。我的微笑，你明白就很好。你就像月亮露出的刀，拥抱着地球，闪耀在我的星球，写下惊叹号。有了你，世界是魂颠倒。你的微笑跟着了每一个奇妙。哎，可以，可以。啊，哇，你们真的音画不同步哎。<笑>大家我这边听的还好，不的，但是我们已经很尽力了，也算是兑现一个 flag 吧，对不对？然后那个露露，你可以回忆一下，就是在剧组里面有没有什么深刻的印象？深刻的印象，我这两天一直在苦思冥想这个问题，我想到有一件事，就是说我就是已经领盒饭了，然后我躺在那里要演一个尸体，然后这个时候你们。耿叶婷，他就是叶青雨，他冲进来要拦住你，就是巴拉巴拉巴拉，咱也不剧透了哈。你有没有、哦、你有没有想起来他当时那个妆面是怎样的？我知道，太可怕了，我的天哪！耿叶婷，<笑>他当时就是一整个被人吸干了，然后进来之后，我一一整个诈尸。<笑>我更像尸体。<笑>你这个妆面是什么东西、啊？<笑>真的？真的？在拍丧尸剧吗？那我俩都笑场了，我我就一再说，我说你可以跟他说词儿吗？<笑>我说我看不了他。<笑>然后你知道吗？那场戏我也想起来了，有一个贼搞笑的，呃、小细节，就是我不是要在你面前吐血嘛，哽咽停一巴掌那个火过来，然后我就过来过来帮你挡住嘛，然后然后你就在我下面，然后我就在你上面，然后吐一口血嘛，我真的生怕吐到你脸上，然后吐的时候就在那吐。<笑><笑>贼搞笑，因为你正好就在我下面，我坐的时候只能这样吐，<笑>就太喜剧了，真的。然后因为我还拍着你呢，我就怕我如果吐在你脸上，你的眼睛这么突然一眨，就很搞笑。反正我那天是很开心，我终于可以躺那儿演戏了。嗯、但是演到后来发现，我要憋气。<笑>就是拍到你的时候，确实是要憋气。憋死我，这集不行了。对，还是得给你鼓个掌，真的点个赞。可以，你们你们你们比较辛苦那场戏，都是大情绪。对，那场戏的情绪挺大的，大家可以期待一下那场戏。那场戏还挺精彩的。嗯、对，那都灵呢？都灵有没有什么可以给大家分享一下的？分享一下，呃，有笔记。你记当中有一些有趣的事情，或者有没有什么可以和大家分享的？没事我们六个人都有回忆的时间，毕竟真的太久了，毕竟已经一年了。嗯、呃，我
记得就是拍《墨女》和《宫野纪吾》的感情戏，不是有很多就墨女要去主动的撩宫野纪吾嘛？然后拍这个戏的时候，就可能因为呃是在刚开机不久的时候拍的，然后当时跟微微还不太熟，然后我们拍那场戏的时候，正好那个时候天气也没有很冷，然后我就拍着拍着自己流鼻血了。然后那那段时间我在上火，然后我就看到，呃，维维那边的表情就一整个石化住，就我感觉我把人整个紧张了。维维就是说、哦，天哪，我哎，没有他，他一流鼻血，然后我又很慌张，就不知道该怎么办了。你这个是被拿出去吹个二十年不过分的。天是是当时说的是那场戏吗？就是好像是有一些亲密的动作是那场戏，对吧？对对对。哦，不会是那场吧？在那个节点，就是我靠近他的动作，多亲密大概。对，靠近他胸的那个地方的时候，鼻血流下来了，就感觉在现场那个场景说不清楚，你知道吗？就越解释越说不清楚，就更紧张。哦，就很很很很很很有趣。我们也有，就是我们在现场也有浅浅的欣赏过你们俩的戏份啊。我跟罗老师，我真的很想很想看，真的很想看，肯定超超好看。我们也欣赏过翩然叶星宇的戏份。对，翩然叶星宇的戏份真的哇，两个人都不用演，就是那个感觉。哎，没有没有，主要还是演的好。好演的好，演的好。本来就是大家都是六名专业的演员，嗯、主要是,是给大家分享。孙老师带的好。啊不不不不不，啊那那那那那那,那我来说一下一个比较好笑的吧。我不知道露露还记不记得，就是有一场戏是，我俩要一起骑马，然后呢，剧、嗯、组老师牵着那匹马来跟我们介绍他，他说这个马叫大黑，然后他是说剧组最成熟稳重的一匹马，就说他，呃，就是脾气很好，然后一定没问题。然后结果他驮着我们两个。就开始从队伍的最后脱缰了，往山上跑，跑第一个，然后我跟白鹿就在马背上尖叫，然后后面就一群人在追我们，呵呵差点把我俩扔河里去。对，但是哇，真的剧组的马真的是有时候不受控制的，好吓人。你们记得另外一个演员吗？记得，他从马上摔下来了。<笑>对对对对对。哦、当时我们说的说的是念白羽吗？啊，对，是念白羽。<笑>他就是跟我们同场，对他摔下来了。啊、uh, oh. ，我们在那里就是好不容易缓过来，之后看到老远有一个演员，他掉下了马，很狼狈。然后那个人就是叫念念白羽。念白羽，之前一直对马还心心念念的，一直期待着马戏。从那以后见到我说再也不拍马戏。<笑>真的，所以大家在片上一定还是要注意注注意安全，一定要注意安全。维维呢？维维，你有没有什么可以和大家分享的趣事？微微卡了，微微，哎，好，我刚才卡了，你知道吗？哦，你卡了，卡成 PPT 了。有没有什么可以和大家分享的趣事？在片场了，我想想、哎，我觉得那个什么，肖玲跟叶冰长结婚那天还挺好笑的嘛。因为、啊、对、啊，因为那也算是我就是拍戏来第一次穿婚服吧，然后也是肖玲结婚、哦，然后那天就还挺欢乐的，还。就记得那天进来不就哇，好热闹哇，人好多哦。然后看到他在旁边新娘子，然后我就忍不住的去先先带头看一看。我觉得我看了你们俩的那段发絮，好甜，真的，磕死了，磕死了。所以说说我整活是因为那个花絮看着我很欢乐是吗？对，就看到你们俩真的特别甜，就好想看那一段。结果呢，大家看了之后就知道了，那段是一段腥风血雨的婚礼。是是，万万没想到后面就变了味道了。<笑>对对对对对，大家可以期待一下，那段也蛮精彩的。对，耿一婷，你来分享一个。我觉得我印象当中最有趣的就是你们两个的婚礼，不知道你们还记不记得？哪一场？谁和谁的婚礼？<笑>第一场，谭台静和叶西武的婚礼。哦啊，知道啊。然后那个场景嘛，就是特别的庄重嘛，人又很多。就是特别的，算是很威严的一种婚礼吧。然后台阶巨长，我不知道大家你们两个还记不记得？记得记得。然后那个很威风的走在前面，然后大家表情都很严肃
，这个时候天然老师在后面走不动。<笑>对，苏<笑>老师好像是当时前几天腿刚磕吧，然后对对对对对,对,对,对，走不了直线。我们所有人都特别帅气，特别装，特别严肃的在前面走，然后老师自己一个人，特别明显穿个红色的衣服在那儿。<笑>而且你们记不记得那场戏？那场戏走着走着，然后然后孙珍妮就脱离我们的大大队了，<笑>他一个人就跟不上了，<笑>好痛啊！太搞笑了。不是，我还记得，就是我们当时还特地要了那个大全的，就是让现场机器回放，让我们欣赏一下。<笑>就看到一个红衣女子在人群当中一磕吧，一一瘸一拐，一瘸一拐。参加你们的婚礼，我付出了好多。真的，真的。所以其实我觉得我们还是有很多蛮欢乐的事情。大家这么回忆一下，还是觉得整个剧组的氛围特别的愉快，特别的融洽，是,是,是吧？哎，然后呢？那我们下面又有一个 Q， 我要让大家来完成的。一个一个一个环节，叫做追月现场热梗回应啊，就是我们热心的网友会给我们每一个演员都说一些特别有趣的梗。那看一看这个这个话题叫做没有一个梗能逃出长月烬明，然后长月烬明全怎么我不能 Q 这个吗？我应该可以 Q 吧？是不是？<咳>然后，然后我就来看一看啊。然后我们每一个人都会有一个梗，呃，然后关于我的梗是什么？我们看一下，可以回应一下。呃，就是有有网友说，昨天咱们不是发了那个十二神的这个海报嘛？大家都说很好看，然后说除了明夜，其他十一个神穿的都，呃。挺凉快的，就只有明夜穿的比较保守，就是能不能回应一下为什么明夜穿的穿的那么多？嗯、呃，我觉得其实首先我看到那张十二神的海报的时候，我真的觉得还真的是挺好看的，不知道大家有没有看到，就是那种敦煌，有点像那种对，有点像那种壁画壁画卷轴一样的那种设计，真的是特别的漂亮。然后我觉得为什么明夜穿的多呀？呃，我觉得明夜他是一个比较有难得的神仙嘛，是不是？毕竟是桑九的这个丈夫，已已婚男的自觉，对，已婚男人的一个自省自觉，对不对？所以，嗯、呃，大家就是，嗯，看着这样明夜就够了。看看其他神仙的这些短袖短裤，我觉得没有短裤哈，<笑>短袖裙子其实也是还还还不错的。所以呢，明夜是一个手难得的神仙，嗯。好了，算回应完毕了。那么接下来，露露露，你要回应的是，就是有网友发图说桑九的应援服，哎，是一个，我其实是一个红绿配色的那个那个图片，你不知道你们有没有看见过，就是一个贝壳，这样这样翻开的。我其实我其实今天就是收到了一个快递，我在犹豫要不要给大家展示。请展示，请展示，请展示,展示他吗？等我挖我的衣柜，先往后挪一下啊。嗯，给我吧，给我一下。就是今天刚收到的。嗯。<笑>哇，这<笑>这是什么呀？蚌壳嘛。我我研究一下啊。蚌、哦、壳。这玩意儿是，它是这是怎么穿的呀？你怎么只有一片？不是应该有两片？对啊，应该有两片。两片我们先下一个。嘟嘟，你先说，我先穿一下啊。好，那就是嘟嘟，你需要回应的是，十二神当中为什么没有天欢？哎，哦，确定吗？太邪恶了，这位明月的名字，因为他本身顶多算小二代。他是他自己都不需要当神仙，因为因为因为因为天欢的父亲其实就是前代战神。对吧？所以你算是一个官二代，对，可以官二代，二代，就是个官二代，对，所以露露穿好了是吗？等会儿啊，你机器在哪儿呢？就是就是就是，换这是什么呀？你这是你这是干嘛？你太能整了。这是那个呃，贴心的网友帮我就是准备的。你不要太荒谬
，明月，我真的网友太<笑>太太厉害了。明月你在吗？<笑><笑>我觉得明月看到这样的公主绝对，我这个人的精神好像有点问题。<笑><笑>好了，希望希望就是大家喜欢喜欢那个就是桑九明夜这一段的人都可以准备这个音乐。<笑>我觉得我觉得你的粉丝都可以穿着这个来应援，就是一堆小饭盒，还挺可爱的，你不觉得吗？你看这给我累的。啊！<笑>哎呀，好，展示完了啊。喂喂，下面是你的了，就是我们有看到，嗯、呃，你有一个称呼叫做“山茶花殿下”，然后可不可以回应一下，这个“山茶花殿下”是一个什么样的典故？喂，山茶花殿下其实就是圣国百姓给萧岭的一个爱称，然后一方面的话是因为山茶花它是圣国的国花，然后另一方面的话是因为。就是山茶花的有一个花语是“天真无邪”，然后也是就是应该是圣国的老百姓给予呃萧岭的一个爱称吧，然后就是和对对他的一个认同。对，因为我觉得其实萧岭在咱们剧中真的就是一个非常正直、非常爱民的这么样的一个皇子，对吧？嗯、然后就是整个都是。心怀天下的这种感觉就特别的正直，我觉得让人看了就就觉得哇，这个就应该是一个非常正向的一个一个人物形象。大家可以去正片里面去多关注关注维维的萧岭，觉得特别的好。谢谢。嗯、是的，是的。然后<咳>还有一个需要都灵回应的。就是都灵对于这个山茶花殿下有没有什么看法？我觉得维维的山茶花殿下，跟我维的古装扮相很契合。就是小李之前很多衣服，就是特别是在马上的样子，就是呃像山茶花一样，就是会让人觉得很纯洁，然后帅气。很纯洁，纯洁，高。因为山茶花是白色的嘛，所以我觉得应该就是觉得这种和萧礼的这种气质特别的贴合。嗯，大家稍微等一等哦，我要去操作一个一个东西。我怎么又有点卡？又有点卡。对不起，我没找到。那我们接着接着接着来吧。<笑>怎么就放？对，他们让我，他们让我关关一个打赏，但是我不知道那个打赏在哪关。你们知道那个打赏在哪关？我有卡。打赏？那个、嗯、那个点那边。点那边。就是让大家不要送礼物了，是不是这个？对，好了好了，刚才卡住了，刚才卡住了。我没找到哎，咱也不知道啊。行，那我们继续吧。大家看我们直播就好了啊。对。然后礼物就不用送了，大家点点赞就行了，帮我们转发转发，多多一点热度就好。晚上都来看《长月烬明》就行了。对对对对对，欢迎大家去看。对。然后，然后。然后还有一个就是，大家看我们的预告片说我们好像几乎十个镜头里面有八九个都在吐血，可以聊一下我们剧组的血包。我是不是有点亮啊？你们看，有点爆。聊一下血包吧。血包，我跟你跟，我跟你应该是吐的最多的吧？对，我刚刚也讲了，你看，就是我吐血的时候，要估计。这个露露，这个盛世容颜，都都只能这样吐。啊，我想到一个事情，嗯，就是你记不记得我们就是跳城楼那一段，我们是先拍的后面。啊、对对对，一个接戏的一个对一个接戏问题。我们先拍了后面之后，我们的脸上都是
一大块的雪。后来我们在往前拍的时候，我跟罗老师两个人就必须吐成那样。对，就特别的难，但是我觉得真的露露真的太厉害了，你也很厉害好吗？我记得我是三条，你是四条，而且我们那天要在演戏的过程中，<笑>就是吐一口一口接一口吐成那个样子，你是真的吐了四条出来，就一句话一条那种，然后硬生生的把那场戏给接上了。就就因为我们拍戏真的是先把后面吐完血的那个血给。给拍了，然后你吐的时候叫吐成那个样子，露露三条，我记得这样好像是。对，我是。然后三条正好就完全一模一样，我们就在互相感叹，哇，真的是厉害，说吐成什么样就吐成什么样，真的是。<咳>然后，其实我觉得不是因为我们要去表现我们怎么样的吐血，而是说我们的这个剧情里面的这个情节，它推动到了一个。高点，所以那个时候就是要有一些这种这种这种东西的表现，才能够把那个氛围，呃，烘托到一一定的高度。所以大家其实该可以在正片里面去看，虽然我们很多吐血的镜头，但是其实它并不突兀。嗯，对，嗯，然后珍妮，哎，杜林，美瑞，你们有没有各自吐血的？这这个可以分享一下。呃，杜杜杜先讲吧，杜杜先说。<笑>我没什么吐血。我记得那个，呃，我们我们拍一场那个天花被杀死的时候，被枪手杀死，然后然后我吐出来，我还喝进去。<笑>对那场也好。哦、oh.。那场有我们两个人。对，有时候。其他的就那什么，呃，血浆挺甜的。对，那就是就是那个叫芝芝芝，就润润喉糖浆的那个味道。润喉糖浆。嗯，其实糖浆。嗯<咳>。好啦，维维、珍妮、叶婷，你们有没有自己？这个我看有一个镜头，就是这个青雨，满脸都是血，哦、就躺在那儿。那一场。那一场其实是那个，算是他们两个相遇嘛，然后是翩然来救我，但我已经是属于那种快要死掉了，对，然后我就是靠在那个石头上，第一条呢，海西导演就说，叶青雨，你不要像真死了一样，那个翩然就不想救你了，说你嘴要流血，要往外喷，就是那种噗噗这种。第二条我就喝了一大口，喝了一大口之后，我那个位置头又是这样过来的，然后要表现出那种鼓鼓的那种感觉呢。开拍了之后，我就是含了一大口嘛。海小海说：“青雨啊，你不要像喷泉一样，当然也不想救你了。<笑>”不是，主要这个我真的拍出来，出血量，因为我那个我我要伸手，我要去掰他的脸，然后发现他的脸上没有什么我可以下手的地。地方，所以我那个手啊，我就是就很难卡准那个位置，不太想动它。<笑>对，因为血浆是血浆是那个粘的嘛，是不是？对。对，因为他去掰我的脸的时候，我还在往外鼓鼓，就跟喷泉一样。就真是、嗯。但其实我觉得那场戏最后拍出来应该还蛮凄美的，<笑>就是蛮蛮甜的。大家看到的成片效果，我觉得应该会非常的甜，非常的。好磕是吧？大家多多期待吧。那邓伟老师呢？邓伟老师分享一下。我的话，印象比较深刻的，确实啊，这这部戏是我目前遇到的戏里面吐血最多的一场一一部戏了。我记得很清楚的有两两场戏，有一场是叶西武刺杀肖玲，然后因为那场戏的话也是情感比较激烈了，大家都很难过。但是呢，因为那个血是要从腹部的位置喷出来，就本来我们俩在片场演的很难过，然后他也一直在哭，然后那个道具老师就就跟我拍了拍我，然后说把这个带上。我一扭头看到一个巨大的血枪，<笑>然后那个当时我就记得那个道具老师、服装老师说说这个的话血量应该会很大，然后你要不要身上裹一些保鲜膜？防止身上湿啊！我说，哎，怎么大的话也不会很大了、啊。然后
，因为那个雪枪它有气压，所以说它要配合嘛，然后。就是白白鹿要把那个那个东西拔出来以后，然后那个雪要往出喷，结果它拔出来以后，因为有气压带那个雪半天出不来，然后突然一大股咵就出来了，像爆炸一样的。对，当时就感觉很好笑，然后也没想到，就是真的是还挺，当时我觉得还挺社死的，就是浑身上下都是雪，全部都湿了。它是一个管子，它要配合，然后那个管子要从它衣服里面走。走到他这个伤口，然后他那个血要气、oh. 要压，然后他那个血的速度还要控制好，要配合好。就是维维那天是一整个大洗澡，<笑>真的，一整个血浆洗澡。对，我还还有还有一次是应该是天天欢，然后杀桑幼的时候，我当时也是把我打的满脸都是血。然后也特别特别惨，然后我记得当时就是主要是桑幼他还很倔强，然后他就跟那个那个那个什么天欢说说誓死要与那个漠河共存亡。我估计天欢当时听到以后就，哎，本来没想把我打死，然后就直接把我打死扔到深深渊里面了。那个也是满脸的血，荒原荒原荒原深。其实就是咱们的这个血啊，不是说为了吐而吐，而是真的就是说这个情节烘托到一定高度，所以我们就需要用血包血浆这种道具，然后来烘托出当时的那种气氛和氛围，对吧？大家大家其实到时候今天晚上就开始追了，然后看了正片之后，然后就知道了。行，那我们<咳>下面血血浆分享完了，然后呢，我们要开始翻牌了。翻牌，也就是我们所谓的宠粉环节啊。然后刚才我们提问的时候，看到看到有很多粉丝在弹幕上提问，我来看一下大家有没有提问，应该是有提问的。好，然后呢，其实<咳>就是在我们这次直播开始之前呢，我就已经选取了一些大家对长月烬明关心的问题，然后我们接下来就呃一起回答一下啊。那第一个问题呢，是六位主演在剧中有各种感情的这个纠缠，甚至是多重角色的这种纠缠。那么我们自己认为哪对 CP 最好磕呢？然后这个选项非常的多啊，什么谭台静、叶希雾、谭台静、黎苏苏、谭台静、叶冰长、谭台静、翩然，然后叶冰长、明嗯萧凛、明夜桑酒。明夜天欢，翩然夜轻雨。然后我觉得，其实我们这六个人，我们都可以大乱炖。就是你们觉得哪哪两对 CP 最好磕？我可以先说我的看法吗？好啊，好啊。当然了，我觉得，首先就是，呃，在景王宫的时候，景王和叶修武两个人谈恋爱的时候，是真的还蛮甜的。那段是真的还蛮好磕的。对，所以我先站一站一首这个景王，谭台庆和叶希雾在景王的这这一段，对吧？然后其次就是那天那天咱们发布会的时候，我也说，<笑>就翩然和这个这个这个这个，呃，黎苏苏啊这一对，其实就是他们在私底下吧，我们跳脱出来不说角色，就是私底下的有一些照片是非常的，呃，两个人特别好看啊。然后站一下这个，然后其次呢，我还。哎，我还我还会站一下。你什么都可以啊，我是发现。我真的磕一下。天然叶心雨，你说天然叶心雨不好磕吗？是不是很好磕、啊？对吧？对吧？然后，然后，我都说完了，露露你来说。太难选了，其实我觉得想我们戏就是想磕就能磕到。那我我只选就选一个我。最最最心疼的吧，我比较喜欢明夜和桑酒。明夜桑酒啊，因为他就是在我们剧本是五集啊，剪出来我不知道多少，但是在短短的五集里面，他要把相当于一世的爱恨情仇从开始到结局都浓缩进去，其实那个节奏是非常快也非常抓人眼球的，而且他前后的反差，包括《不朽浮生》里面的天欢啊，包括桑幼啊，其实都是。很有人物特点的，就我觉得那个篇幅会很好看，嗯，那个篇幅应该会赚很多大家的眼泪
。对，因为其实你别看只有五级，五级的量，最后剪出来是多少级，其实我也不知道。但是呢，就是我们拍摄的周期，这个整个波冷浮生是花了很长一部分时间。绝对绝对就是不止，就是五级的这个这个，因为有好多大场面，比如说《星光大战》啊，<咳>然后《桑酒魔化》，《桑酒魔化》以后跟天欢的这些，就是很复杂。是的，嗯，而且就是别别说，我们整个《神魔大战》拍摄的周期就应该有将近二十几天吧。嗯，好吓人，真的，我特别期待《神魔大战》。那肯定会很好看的，嗯、我特别期待你们十二个神坐在一起开会。<笑>那个那个就是开会的方式，其实就是还蛮创新的，大家可以期待一下。我现在就不剧透了，但是那个开会的方式真的就是很震撼啊！杜林，来你说说你你磕哪一对？呃，林烨和桑九，然后就说说我从全世界的 CP 路过的感受。林烨和桑九又虐又甜，然后呃，谭台静和叶希武，就是在那个城墙上。<笑>就如果跳出我的角色，我其实很想帮他们俩长张嘴，就是你们同月了。<笑>然后还有就是叶冰长和肖林，就那种挺遗憾的。然后翩然和叶青雨，就是觉得说啊，好有张力的那种。就是其实每对都好磕，每对都很甜，但是又虐，对吧？嗯，维维你呢？又卡了。<笑>维维又卡了，在这边，维维的网速令人堪忧。听得见吗，维维？对。啊？对。不好意思，我,我这边总是卡卡，那我说，我的话就还是磕自己的 CP 吧，比如肖林跟叶冰糖，宫野纪吾跟墨女，就是一些错位爱情替身文学吧。嗯，能不能简单的介绍一下，就是肖岭和叶冰长、宫野纪吾和墨女他们之间有没有什么令你印象深刻的点？你觉得可以很好磕的？哈哈，太很好看。我这边是不是特别卡呀？你在哪？是是。卡成啥样了？哎呀 ，sorry sorry， 对不起啊，大家。我们这儿看还好。嗯。罗老师刚才刚才提问到哪里了？我这里没有听到，对不起对不起。你有什么印象深刻的你们俩之间的情感的戏份，可以跟大家简单的描述一下？我觉得都很深刻，大家晚上去看就好了呀。好，我们一定会期待，一定会期待的。就冲着你们俩那个婚礼，婚礼玩盖头的这一段，我们就会去看，就好好的关注一下。<笑>嗯，行，那片然啊，我的话，我肯定是磕谭台静和叶希武啊，啊，准确的来说是被黎苏苏魂穿的那个叶希武，因为毕竟我在剧里也是你们俩最大的 CP 粉头子，是吧？我不可能看。对，就是谭台静和叶希武的这个感情递增也少不了翩然的这个助攻，对吧？嗯，是吧？嗯，谢谢我的好员工，给你点赞啊！顺便加工资啊，加工资，可以给你放个假啊。嗯，好的好的。好，陈、啊、老师。呃，我觉得还是磕叶青雨和翩然吧，因为两个人打直球，我觉得看着很爽。就是、你们俩还打直球啊？你们俩，这叫打直球吗？我觉得算是吧，就反正是有什么说什么吧。我我我觉得叶青雨跟翩然都是有什么说什么，对。我觉得叶青雨和翩然就是就是就是叶青雨就特别的和你本人很像，你知道吗？就很害羞。啊<笑>，他哪里害羞啊？他不害羞吗？我、哦、难道说我不知道耿老师的另一面吗？不会呀、啊！哦<笑>，反正他们这一对确实耿老师听着很有梗的。<笑>嗯，对，大家可以大家可以期待一下。我觉得好像今天第一天更新的地方就有他们俩特别好看的戏。对，是吧？听说今天要更新六集，是吧？真的吗？这么多？会员六集啊？六集过年了，过年了！更新六集啊！真的过年了，过年了，过年了。对，好了。嗯。那么下一个问题啊
有粉丝提问：六位主播演最想从剧中自己扮演的角色当中获得哪种特殊的技能？特殊的技能，呃，你们现在就可以想一想啊。然后我也想一想，如果说我最想获得哪种技能的话，哦。你们知道吗？弹台镜有一个技能，就是他在，嗯，他可以和动物沟通说话，就他自己没事的时候，因为质子的时候特别孤独嘛，然后也没有人理他，就夜袭物穿穿回来之前没有人理他，他就自己跟小动物说话，然后就开始交流。我觉得这个这个技能还蛮有意思。然后就是因为最近不是刷那个大熊猫嘛，然后已经被洗脑了。啊、过来。对。是的，是的，是的。然后呢，我就觉得这样子可以知道一些动物们的想法呀，然后也可以知道他们那些又又又憨又可爱又搞笑的一些行为究竟是为什么。所以我觉得我就特别想获得这种能够和动物沟通的这个技能。嗯，露露，你呢？我的技能，我想瞬移。想瞬移？嗯。你是你是哪个角色有瞬移吗？我这三个好像都,都可以哦，都可以。所以你是叶西武，叶西武不太行，李苏苏会，嗯，嗯李苏苏感觉好。为什么？就是想去哪就去哪呀，可以瞬间就去哪。我觉得就是因为我的老腰坐飞机可能坐久了有点酸。<笑>每天今天去北京出个差，哎，瞬移过去了。这个是非常好的能力，非常实用的能力。其实我也特别喜欢瞬间移动。而且你在仙侠的现场，其实你你自己会想象到时候这个东西它做出来的效果。虽然我们拍的时候可能有些狼狈，说来现在跑一步进来，好来出画，来留个底，然后到时候就什么什么，嗯、我们也看不到成片，但是能想象它做出来是很好看的。对对对，好，杜林，你呢？哦、嗯，因为我这个角色是恶女，然后就抛开她做那些比较恶劣的事情，她有一个精神状态，就是那种与其精神内耗自己，不如发疯外号别人。这<笑>这种。就可以借鉴一下，让我们平时生活中不要过度的精神内耗自己。嗯，他也不能说是个恶女吧？我觉得他就是他也是一种一种自我保护。嗯，哦，我记得我记得,我记得你我们开开拍第一天的时候，我跟你聊天，我说我说我这角色我感觉好难，因为因为他是他太坏了。然后露露还跟我说，其实每个人在自己的世界里都不是坏人。嗯，对对，嗯，没有绝对的坏人。我记得我和都灵，嗯，就是在那一场戏也聊过一下，呃，就是你给我疗伤的时候，对吧？你说天欢，天欢这个人设有点有点有点，有点就是很难去演绎。我说其实根本就不用想这么多，我想他是。你想想他的身份，对吧？他是战神之女，然后天界的这个呃公主，她身份至高无上，她真的就是拥有了所有女孩子所期望的那种东西，都在她的身上，所以她就是很任性啊，她想拥有什么就想拥有什么，她就是非常的自我的一个人，她觉得这些都是对的，对吧？所以我觉得其实真的每个角色都有他自己的一个出发点。就是你一定要站在自己角色的出发点去思考的时候，你就不会觉得他的行为是有问题的。嗯，而且我觉得都灵的演绎真的是非常的棒，真的给你点个赞。嗯，维维你呢？呃，萧灵的剑道吧，因为对，因为他在皇子里，或者说是在他那个时代吧，就是他的剑道是已经达到了一个登峰造极的程度。然后，因为萧岭的打戏什么武戏什么都会用到剑之类的，就是真的，当时还觉得挺过瘾、挺爽的。好，那其实我们就特别期待这个维维在这个呃戏里边萧岭的这个打戏用剑的这一部分
然后肯定会特别的帅，期待一下。好，谢谢。嗯，天然。啊，我的话其实比较羡慕天然，他可以飞啊，就是比较羡慕那种自由自在的感觉。嗯，因为在戏里其实吊威亚什么的挺多的嘛，就是可以一直荡来荡去。那看来咱们是同道中人啊。我也喜欢吊威亚，我也喜欢荡来荡。是啊，是啊，是吧？其实吊威亚，我不知道六位怎么想。我觉得吊威亚，嗯，可能偏然跟我想的比较像，就是可以自由翱翔于天空，感觉真的还蛮刺激、蛮爽的。对的，是不是？嗯，我也很喜欢吊威亚的感觉，但那天城楼着实是有点高。我们俩，你不知道，我们俩那个威亚其实真的还蛮难的，螺旋上升。对，是吧？哎，我们还有一个螺旋下降。<笑>就上去是我们俩，下来就变你们俩了，也蛮吓人的。<笑><笑>这是个鬼故事。<笑>对，其实我们剧里边这个吊威亚的戏应该是非常非常的好看，非常非常的精彩。好，叶婷，你来说说你想拥有、呃。首先，叶青雨是一个凡人嘛，可能没有太多的技能。如果说可能一就是他的也是武力值吧，对，因为他能当上镇国将军，肯定他也是武功是 top 的这种，对，然后可以更好的去保护他的家人。对对对对对，嗯，是的，挺好的。好了，那我们回答了两个问题，现在还有第三个问题啊，是一个这样子的。我们呢，前面在微博上发起了直播互动的这个，呃，一个投票的活动，然后呢，有粉丝票选出来，希望我们在直播当中看到我们六位展示的一个节目，然后现在我们六位要一起来满足一下粉丝的愿望，然后投票的结果已经出来了，现在大家是希望我们每个人都交。呃，粉丝们一个我们各自的一个标志性的手势，啊，在剧里的手势，大家想一想，嗯，我们饰演的任何角色都可以，看看有没有什么标志性的手势。嗯，我先想一想啊，我差点，我有点突然，突然有点想，想教大家这个这个这个逍遥宗的。逍遥宗的行礼手势，逍遥宗是 OK 还是还是？你是 OK，、嗯、我是 P。哦，对，就是我们我我们的行礼手势都是这样子的。这个是、嗯、我是我是什么？我是这个。你是 OK， 是你是 OK。对，就是这样子。我是 C。逍遥宗，纯阳宗。逍遥宗是这样子，纯阳宗是这样子的。嗯，对，这个是我们的行礼手势，都是都是非常有讲究的。哎。然后呢，还有就是，明夜明夜的有一个手势还蛮好看的，是这样，就是先五指并拢，然后中指垂直向下，这是一个他结印的手势。哎，我怎么也是这个？<笑>是吗？我离苏苏有有个这样，这样，这样的。哦，可能是。有一些细微的差别，可能是我们没有学到精华，但是我我可以告诉大家，这个就是一个结印的手势，对，嗯，哦，你是这样的，露、啊、露你呢？我只是这样而已，啊，我现在手有点不太灵活了，我那天还翻到我有一场回放，是他那个镜头在这儿，我要念八字口诀，什么什么什么什么什么浑圆化虚破，然后那个镜头要拉走。在这个过程当中，我要背口诀，我还要做一个非常非常复杂的，嗯、就是什么什么什么，我现在也不知道了。<笑>就我那天看到回放，当时应该学了有十几分钟。就我们的叠印方式还挺，哦、都挺挺,挺漂亮别的，挺挺别出一格的。大家可以在正片里面看一下、嗯。对对对，杜林有没有什么手手势？啊，天花有一个是。我其实有点忘了，他是，反正就当时去去拿那个镇水石的那个时候，是是一个这样子
这样子。嗯，这个好特别、啊。我记得我们在那个片花里边看到天欢有一个首饰，是这个吗？哦，好像还不太一样。是那个，是那个，就这个要把食指放到中指的外面。哦，这样，哦，我们的剪影手指都挺好看的，对，学会了。我忘了是中指放到食指，应该是食指放到中指之外面。对。维维呢？呃，也就是宫野纪吾有一个手指是这样子的，就是前面两个大手指交叉，然后食指弯过来，然后无名指的话指关节对上，然后中指和小手指是立起来。哇，好难！哇，好难这个。就是他发招的时候用到的，但是用的次数很少。就是一个这样的，用的次数很少。哇，很帅，很帅，很帅。珍妮呢？珍妮有没有？呃，我我没有结印首饰，那教大家一个啊，就叫西哥教我的一个吧。就在戏里，就是我们有一场就是翩然要帮那个自己的老板找。找找找大腰的一个首饰，就是西哥教我的啊，先抬起来。我教你的吗？真的吗？哦啊，对，你教我私下教你的呀？对啊，我们当时就是说没有设定好吗？啊、然后你就教了我一下，就是这样抬起来，啊、然后合上，然后呢，哦，转一下，然后这样。啊哦、天哪！忘记了吗？家人，这个是还记得你的吧？你说，我突然想起来。不是啊，你教我的是那个。啊、哦，那你把把他教你的也做一下呗。他教我的我忘了。对不起。可能是对老板好。那那你说一下，你这个凡人。没问题。<笑>我是个凡人，我没有任何的结印首饰。我唯一把你教教天然的说出来，我也忘了。<笑>好，大家去剧里去去自己自己找一找，看看哪个是耿叶婷教教教教真一的啊？行，好了，那我们的这个直播也进入到尾声了。今天非常感谢各位的这个、呃、一起的互动啊，然后大家不用。伤心也不用难过，因为呢，咱们今天六点就要更新了。我觉得这是真的是最激动的时候，是吧？因为其实我们我们六个人，我记得上次开发布会的时候聚在一起，就说我们真的拍这部剧已经时隔快一年了，就很多细节。都已经真的记得不是那么的清楚了，所以我们自己也非常期待这个正片的播出。就像那天在放映的时候，我们六个人，我和露露还说不行，我们真的好想进去，就像就像做特务一样，就是想方设法想要进到片场，但是不给进。所以我们也没有看到那天放的一些片段和 cut。所以呢，今天大家一定要期待六点钟在优酷更新的《长月烬明》，我们到时候不见不散，好吧？不见不散，嗯，不见不散，大家一定要期待六点的优酷长月烬明哦！希望大家多多支持长月烬明，多多支持多多支持长月烬明，嗯，拜拜拜拜啦，拜拜拜拜。天生就是我，我高了。
秋星辰风沙，的月光与我是开家。我的眼。对，就是这个语气。为什么你唱出来的感觉像是修过音的？你那个铃的转音特别，用鼻腔带上去有点电音的感觉。对。对，就这样，特别好。再来。红尘事，花三千，大雪零落的叶。可以再再声音集中一点。红尘事，花三千，大雪零落的叶。现在发音很好了，但是把情感再多带一点出来，啊、把你那种演戏的时候那种台词的语气多带一点进来。红尘事，花三千，大雪零落的眼。这个大字是目前最好的一个，因为你带了个气泡音出来，你听一下。哦、大雪零。<笑>你知道什么是气泡音吗？不知道。<笑>就是你听这个，你听，对对对对对，就是这个，就这个字的字头，你听是有这个音的。大雪。再来一轨来。繁星时，抬眸间，忽然月上缺。红尘时，花三千，大雪零落的叶。我见过人语，开过的花，也算到说梦话。青丝盘几圈，一岁无瓦，一饱无尽的河。是可以化腐朽为神奇，一定可以的。本身底子就还挺好。半只脚在音乐圈子啊，<笑>只有半只脚。流泪时，烟火时，温落难得现。离别时，谢谢老师，老师坐我车了。二四七零，嗯，对。我们庆祝怎么样？好用，是啊。在送礼物之前啊，还是希望两位老师用三十不同的角色，然后来给我们安利一下这个剧，好不好？那谈谈心的话，就是给吴看，都给吴看起来，好看。嗯
看吗？看。进完大画了。好看，爱看，多看。对对，这一看就是、呃、看过的。嗯。然后，明夜的话就是《战神下令》，请大家关注《长月烬明》，都看起来吧。嗯。要说遵命，好来。然后，然后苍九明的话就是，嗯，各位师兄，各位师姐，《长月烬明》好看，请大家一定要多多关注，多多支持。嗯，好。啊，那露露，你喝个水。呃，希望大家多多喜欢《长夜烬明》啊，今天晚上的戏份也很好看哦。嗯、然后接下来这个就是桑九黑帽，他就是说都给我，都给我去看《长夜烬明》。大家喜欢黑帽的桑九吗？喜欢。就是我们一定是要对吧？多多的支持《长夜烬明》嘛。那接下来呢，刚刚也说了，其实给其实两位主唱呢给大家准备了很多的礼物。那我们呢也是给大家准备了给两位准备了礼物。哎呀，这个呢是当时开片会、哦、流沙的立牌，大家倒过来是可以看到流沙效果的。哦，是吧？哦，对，是。怎么倒？就是它这样这样倒过来，它其实是会有立牌，可以帮翻转，帮忙翻转、哦。比如说，我们先把它这放到这边来，然后这样子一看。背后是不是有字儿啊？啊，没有。<笑>后面呢是送了你们两张，请在有效期内激活权益。对，就是希望你们更好的追剧嘛、嗯，好不好？就是我们呢不能让两位老师自付钱包的来追剧。哦呦 ，VIP 啊！最终必须得安排明白啊，可以吗？我们酷喵的。谢谢。啊，然后这是两个小的名牌，是给大家，也是送给。我们今天是来洗劫优惠的吗？呃，就是大家都非常的爱超越精力。谢谢大家。这个造型你们两个应该现在很熟悉吧？哎，这就是那个舞剑的那个吗？三角。嗯嗯，红奈果。Okay. 对，然后呢，这些呢就是我们优酷的同学们送给大家的,的心意，希望你们两位喜欢谢谢。谢谢大家，谢谢大家。接下来最后，我们希望说两位帮我们把我们身后的拍子切了。大家想要吗？最后的最后呢，还是有个福利要送给大家的，就是西西跟露露会背靠着大家，跟大家一起，我们俩合拍一张，拍一个。嗯。谢谢大家，哎呦，来，大家穿起。管子，管子。嗯、有人要眼药水吗？都给，都给吧。有人要眼药水吗？来，好的，好的，好的。啊，来来来，谢谢支持。来，人工泪液，人工泪液，护眼睛的，护眼睛的。辛苦辛苦辛苦，谢谢大家支持。来，关注关注。哎，给你个红奶。备好眼药水。